ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಟಾಪಿಕನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ಕು ಅಂದರೆ ಟೈಟಲಲ್ಲೇ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶಲ್ ನೋಡಿರ್ತೀರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೋಪವನ್ನು ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕೋಪ ಅನ್ನೋ ಪದ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ತುಂಬ ಕೋಪಿಷ್ಟೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಕೋಪ ಇದೆ ಅಂತ ಬಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಈಗ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಂದಿರೋ ಅಷ್ಟು ಕೋಪ ಮೊದಲು ತುಂಬ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕೋಪ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಬಟ್ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಮೆಚುರಿಟಿ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ನಮಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಕೋಪ ಅನ್ನೋದು ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದೇ ನಮ್ಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಏನು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದ್ಸರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಹಿಂದೆ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಈ ಜೀವನ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಜೀವನ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೋಪ ಅನ್ನೋದು ಯಾಕೆ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋರು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋರು ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋರಿಂದಲೇ ನಮ್ಗೆ ಕೋಪ ಬರ್ಸೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಬಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಟಿಪ್ಸನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟಿಪ್ ಕೋಪ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾರು ನಮಗೆ ಚುಚ್ಚೋ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವಿಷಯ ನಮಗೆ ಅದು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈಗ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀವಿ ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಕೋಪ ಬರೋ ಸಹಜ ಸೊ ಅಂಥ ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಕೋಪ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವ್ಯಕ್ತಿ ನೋಡಿದಾಗ್ಲ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನೋಡಿದಾಗ್ಲ ಅಥವಾ ವಸ್ತು ನೋಡಿದಾಗ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ತಗೋಬೇಕು ಅದಾದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಏನು ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಕೊಪ್ಪ ಬರೋವಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಫಟ್ ಅಂತ ನಾವು ತಿರುಗಿಸಿ ಏನಾದರೂ ಹೇಳೋ ಬದಲು ಅಥವಾ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ನಾವು ತುಂಬ ತಾಳ್ಮೆಯಾಗಿ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ತೊಗೊಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟಿಪ್ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದೊಳೋದು ನಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ತರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಾವು ಬೇಗ ಎದ್ದಿರ್ತೀವಿ ಒಂದು ಫೈವ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಫೈವ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಎದೊಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಲಾರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಲೇಟ್ ನೈಟ್ ಮಲಗೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಡೇ ಟೈಮ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದೊಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಆರು ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ನಾನು ಎದೊಳೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಐದು ಗಂಟೆಗಂದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದರ್ವೈಸ್ ನೀವು ಫೈವ್ ತರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಫೈವ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಎದ್ದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉಪಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದಾದಮೇಲೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವೇನಾದ್ರು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಡೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ಗೆ ನಾವೇ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಬ್ಯುಸಿ ಲೈಫ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಅನ್ಪ್ಲಾನಿಂಗ್
ಓಕೆ ಕೂಲ್ ಆಗಿ ಆ ಹೌದು ಓಕೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಓ ಏನು ಇಷ್ಟೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಲು ಓ ಹೌದಾ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಟಾಪಿಕು ನಿಮ್ಮನೇಲಿ ಹಂಗಂತೆ ಹಿಂಗಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹಿಂಗಂದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಕೂಲಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓ ಹೌದಾ ಓಕೆ ಆ ಹೌದು ಆ ರೀತಿ ತಪ್ಪು ಮಾ ನಾನು ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾರಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದಾಗ ಫಟ್ ಅಂತ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಕೋಪ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಕೂಲಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಯಾರು ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಅಂದ್ಕೋಬೇಕು ಓಕೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಕೂಲ್ ಆಗಬೇಕು ತುಂಬ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಜಗಳ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಕೋಪ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಒನ್ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ರವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ರೀತಿ ರಿವರ್ಸ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಏನು ಬೈಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫಟ್ ಅಂತ ಮರ್ತ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನೀಟಾಗಿ ಒಂದು ತ್ರೋಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲೋ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆವಾಗವಾಗ ಮರ್ತ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಈ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನನಗೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಬಿಡುತ್ತೆ ಹೌದು ನಾನೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಈಗ ನಾನೇ ಈ ರೀತಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋದು ಅಥವಾ ನಾನು ತುಂಬ ಕೊಪ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಂಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಇದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬರು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆಗಿ ನಾನೊಬ್ರಿಗೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಹೊರತು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಯು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಗಳೇ ಮಾಡೋದಿವ್ರು ಅಂತ ಹೇಳೋ ಬದಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕರಪ್ಷನ್ ಯಾರು ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರ ಏ ನಿಂಗೆ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ವಾ ಕೇಳಿ ನೀವೇ ಒಂದು ಸತಿ ನನಗೆ ಇದು ಬರಲ್ಲ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅನ್ನೋದು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಏನಾದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು ಸೊ ನಾವು ಲರ್ನರ್ ಆಗೇ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಲಿಬೋದು ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಹಸು ಕುರಿ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹೊಸ್ತು ನಾವು ಈಗ ಹಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಫಟ್ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಹಸುರಿ ಹಾಲು ಕರಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ತೀನಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಭೂಸ ಹಿಂಡಿ ಹಸುಗೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ ಇದೇನು ಇದ್ರ ಹೆಸರೇನು ಇದೆಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ಗೆ ಹಾಲು ಕರೀತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಲೀಟ್ರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಓಕೆ ಈಗ ನಾನು ಇವತ್ತಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹಸುಗೆ ಮೇವು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಕಲಿತಾ ಹೋಗಿ ಇದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಇರಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏನಾದ್ರು ಕೆಲಸ ಹೇಳಿದಾಗ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಕೂಡ ಕೆಲವ
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನನಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದಾಗ ನನ್ನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಯಾರೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಹಿಂಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಹಳ ಸತಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಕರೆಕ್ಟಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಓಕೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬಿಡಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಷ್ಟು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ವಾ ಈಗ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ತಪ್ಪನ್ನ ನಾನು ಇವತ್ತೇ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳೋದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಈ ತಪ್ಪನ್ನ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಹೊರಸ್ತಾ ಹೋದರೆ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳೋದು ಹತ್ತು ಜನ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅದಾದಮೇಲೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಏನಾರು ಹೇಳಿದ್ರ ಸೊ ಬಾಯಿಗೆ ಚಿವಂಗ್ ಗಮ್ ಹಾಕೋಬಿಡಿ ಬಬಲ್ ಗಮ್ಮು ಅಥವಾ ಏನಾದರು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸು ತಿಂಡಿಗಳಿತ್ತ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಬಿದ್ದೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ತುಂಬ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೇಳೋದು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಆದಷ್ಟು ಎಲ್ಲಾರು ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ಇಲ್ಲಿ ವೆದರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಹಳ್ಳಿ ಜೀವನ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದ್ರು ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಅಡ್ಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆದಿತ್ತು ನಾವು ಏನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರತ್ತೆ ಅದೇ ಸಿಟಿಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ ಸಿಟಿಲಿ ಅಂದರೆ ಮಾಲು ಮಾರ್ಕೆಟು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆಗಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಬಟ್ ಈಗ ಹಂಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಜಾಗ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ನೆಮ್ಮದಿ ಹಸಿರಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಗ್ರೀನರಿ ನೋಡಿದಾಗ ಮನಸ್ಸು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಸೊ ಹಳ್ಳಿ ಜೀವನವೇ ಬೆಸ್ಟು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಳ್ಳಿ ಜೀವನ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಯಾವುದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಇದೆ ಈ ಕಡೆನೂ ಬಹಳ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಯಾರಾದರೂ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದಾಗ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಆಗಿರಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಮೈಲ್ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಕೊಡಿಸುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತಂತೆ ನಾವು ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ನಾವು ಕೋಪವಾಗಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಮೈಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕೋಪ ಅಸೂಹೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಹೊರಗೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಆದಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಿದ್ದೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಾಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಮೂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಸೊ ಮೈಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾವ ಕೆಲಸನೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕೋಪ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಆದಷ್ಟು ಕೂಲಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದಾಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಟಿಪ್ಗಳು ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಯೂಶಲಿ ಈ ನಡುವೆ ಅಂತೂ ನಾನು ಬಹಳ ನನ್ನ ಲೈಫ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾರು ಹೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೇಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಪ್ಲಸ್ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನನ ಆದಷ್ಟು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ನೀವು ಸಾ ಮಾಡೋ ಸಣ್ಣ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಂತ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫೇ ಹಾಳಾಗಬಹುದು ಅದು ಕೋಪ ಆಗಿರಲಿ ಅಸೂಯ ಆಗಿರಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದಾಗಿರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿರತ್ತೆ ನಾನೂ ಒಬ್ಬಳು ಕೋಪಿಷ್ಟೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಅದು ಇಷ್ಟು ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಅರೆ ಸ್ಮೈಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿತ್ತು ಹೌದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಅರ್ಥ
ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಕೂಡ ತಾಳ್ಮೆ ಕಡೆ ನನ್ನ ದಾರಿಯನ್ನು ಹರಿಸ್ತೀನಿ ಕೋಪ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೈಡ್ಗಿಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ